paano nga ba kunin si VCF or volume correction factor ng walang table 54B? Si volume correction factor, ginagamit siya sa bunkering saka sa pagkuha ng tank condition report. Pero kapag kuha ng VCF or volume correction factor, kailangan mong kunin si table 54B. Ito yung table na kung saan meron kang density at 15 at observed temperature. So, makukuha mo na si volume correction factor. Pero kung tinatamad ka or gusto mo na mabilisan, shortcut na hindi gumagamit ni, ng table 54B, yan, hindi ginagamitan nito, table 54B, ayaw mo na maganap, eh, tuturo ko sa inyo kung paano makuha si BCF ng hindi gagamit na ng table 54B. So, ganito lang yan. Gagamit tayo ng mga formulas. Or formula lang. Yan. So, alam natin yung formula na observed temperature na SG ay may SG equals SG at 15 minus 0 0.0065 observed temperature minus 15 Example, mayroon tayong SG at 15 na 0.92 minus 0 0.0065 tapos yung observed temperature natin ay 35 minus 15 so makukuha natin SG observe ay 0.92 minus 0.0065 35 minus 15 nasa 0.907 Ito yung observe SG natin So, para makuha natin si VCF yung formula natin na gagamitin ay observe SG over SG at 15. So, salpak natin. Observe SG 0 0.907 divided by SG at 15 0.92. So, ang magiging BCF natin ay 0 0.907 divided by 0.92 nasa 0.98 point 9, 8, 5, 8. Yan. So, ito na yung BCF natin. Kung titignan natin sa table 54B, <clears throat> syempre, mas accurate yung table 54B kaysa dun sa ano compute natin. So, meron tayong density at 15 na 0.92. Ito yung 0.92. Tapos, observe temperature na 35. So, ayan. So, kita natin na 0 0.98. Nasa 0 0.985. So, dito, ang galing sa table 54B ay 0 0.985. So, hindi lang dito sa nakompute natin yung VCF hindi sila nagkakalayo. So, 0.9858 na kuha natin. So, 0.985 lang dito sa table 54B. Pero sa ibang values ng ibang temperature, may magkakalapit sila. So, hindi naman sila masyado nagkakalayo. Itong ginamit natin mga formulas, hindi din, hindi din siya, ano, 
masasabi nating accurate accurate masyado kaya kaya nga ginamit ng table ginawan ng table dahil yung table na yon by experiment kinuha nila yon so itong formula natin dinarebi lang natin to pero yung accuracy niya nearly doon sa pagkuha mo sa table 54B itong formula naman to gamit nagamit ko na rin to so tested na rin to rough estimation nagagamit ko siya kesa titingin pa ako sa table 54B so time consuming kung nagmamadali ako tsaka kung wala kang table 54B pwede ito yung gamitin mo so yan hanggang dito lang yung video natin so next time na lecture din natin madami pa akong i-discuss so just keep in touch tapos kung may natutunan kayo huwag kalilimutan mag mag like at saka subscribe na rin tong channel na to para mas madami ang video na makita kayo. So, yan lang. So, thank you. And paalam.